Mica potevano esserci solo i tedeschi sotto i riflettori di Francoforte, anche Jaguar ha detto la sua in termini di tecnologia e elettrificazione. Gli inglesi rispondono a tono con I-Pace, un'elettrica che si ritaglia addirittura a un posto nei campionati, un campionato monomarca, un trofeo che correrà parallelamente alla Formula E che quindi seguirà tutto il circus delle vetture elettriche della massima categoria. Previsto per il 2018 i Trophy, questo è il nome del trofeo di Jaguar per l'elettrica I-Pace, permetterà a i partecipanti di approfittare di un pacchetto tutto incluso con rimessaggio, con pneumatici, con assistenza, insomma tutto quello che serve per andare in gara e iniziare a correre con queste elettriche. Per la strada c'è invece i pace scritto e pace. È un SUV, è un SUV tradizionale, quindi motori termici, cari vecchi benzina e diesel con potenze da 150 a 300 cavalli. La entry level è la diesel da 150 cavalli con la sola trazione anteriore, seguita poi dai tagli sempre diesel da 180 e 240 cavalli. La benzina invece c'è solo con il cambio automatico e la trazione integrale, 250 e 300 cavalli tagli di potenza disponibili. L'ispirazione nel design prende anche dalla F-Type, ma il look sportivo si abbina con i classici del mondo SUV, 4.4 metri e 577 litri di bagagliaio per avere tanto spazio a bordo. Sarà anche più piccolo di F-Pace, il fratello maggiore, ma non per questo deve rinunciare alla tecnologia. All'interno abbiamo l'infotainment con lo schermo da 10 pollici, c'è tutto il sistema in control di Jaguar, ma ci sono anche le gesture touch e c'è un'interfaccia in grado di apprendere quello che facciamo così da modificarsi nel tempo e personalizzarsi sempre di più in modo da darci subito il comando che cerchiamo. Tecnologia debuttante invece è l'head up display, non che prima mancasse ma qui abbiamo una versione nuova migliorata per quanto riguarda luminosità, risoluzione, grafica, insomma un head up display portato ai massimi livelli in modo da avere la miglior visibilità anche nelle condizioni di luce un po' più difficili come la luce solare diretta che taglia verso il parabrezza.